ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ പാൻറ്റ് കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് തുടക്കക്കാർക്ക് കൂടി മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പഴയ പാൻറ്റിൽ നിന്നും അളവെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഈ ഒരു തുണി ചുരിദാർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ മുറിച്ച് വാങ്ങിച്ച തുണിയല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ തുണിയെ നാലാക്കി മടക്കി കൊടുക്കണം ഇതാ നമ്മൾ തുണിയെ നാലാക്കി മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ മൊത്തം ഓപ്പണിംഗ് സൈഡ് വരുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ആ ഒരു സെൽവേജ് തേരുവശം ഉണ്ടല്ലോ അത് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മടക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മേലെയും നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോൾഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെഗ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മേലെയായിട്ടൊരു ഹാഫ് ഇഞ്ചിൻ്റെ മാർജിൻ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു ബാൻഡിനോട് വേസ് ബാൻഡിനോട് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വേണമല്ലോ ആ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മേലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അളവ് പാൻറ്റിൽ നിന്നും ആ ഒരു ലെഗ് പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അളന്നെടുക്കാം കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് മുപ്പത്തിനാലര ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാർജിൻ ലൈനിൽ നിന്നും താഴേക്ക് മുപ്പത്തിനാലര ഇഞ്ചിൽ നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം അതാണ് അവിടുത്തെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ക്യാൻവാസ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആംഗിൾ റൗണ്ട് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടുത്തേത് ആറര ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ സെയിം ആറര ഇഞ്ച് തന്നെ പുതിയ തുണിയിലോട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടുത്തെ തയ്യൽ തുമ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിനാണേ ഇനി നമുക്ക് അളവ് പാൻറ്റിൽ നിന്നും ക്രോച്ച് ലെങ്ത് അതായത് പോലെ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടുത്തേത് ഒൻപതര ഇഞ്ചാണ് ആ ഒൻപതര ഇഞ്ച് നമുക്ക് പുതിയ തുണിയിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത മാർജിൻ ലൈന് താഴേക്ക് ഒൻപതര ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ആ ഒരു ക്രോച്ച് ലെങ്ത്തിൻ്റെ അവിടുത്തെ വണ്ണം അതായത് പോലെ പാൻറ്റിനെ വിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അളന്ന് നോക്കാം ഇവിടുത്തേത് പത്തൊൻപതര ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ ആ പത്തൊൻപതര ഇഞ്ച് പുതിയ തുണിയിലോട്ടും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇതായത് പോലെ ഒന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് ഒരു കറു ഷേപ്പ് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ചിൻ്റെ തുണിയുടെ വ്യത്യാസമേ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പൊക്കെ വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് അവിടെ എക്സ്ട്രാ വളച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രോച്ച് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിന്റ് അതായത് ഒൻപതര ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ആംഗിൾ റൗണ്ട് മെഷർ ചെയ്തില്ലേ നമ്മൾ ഒരു ആറര ഇഞ്ചിൽ അതിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അവിടുത്തെ തയ്യൽ തുമ്പ് വേണം ദാ ഒൻപതര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തില്ല താഴേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ താഴെ അതായത് ആംഗിൾ റൗണ്ടിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ഇഞ്ചിന് നമ്മൾ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കൊരു ട്രേസിംഗ് വീലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തയ്ക്കേണ്ട മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ട്രേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആട്ടോ നമുക്ക് തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് ചോക്കെടുത്ത് വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ ലൈനിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മടക്കിയാണല്ലോ തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാവും സെൻറ്റർ നോച്ച് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് മേലെയും ഫോൾഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് അതായത് പോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം
ഏറ്റവും മേലെ നമ്മളൊരു ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു ചരട് കുറക്കാനുള്ള ഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഏഴര ഇഞ്ച് വേസ് ബാൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് ആ ഒരു ലെഗ് പാർട്ടിനോട് ചേർക്കാനുള്ള തയ്യൽ തുമ്പ് അങ്ങനെ ഒൻപത് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ തുണിയെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അളവ് പാൻറ്റിൽ നിന്നും എത്ര ആ ഒരു വിഡ്ത്തിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ അതായത് രണ്ട് സൈഡും കൂടി ആകുമ്പോൾ അൻപത് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത തുണിയിൽ നിന്നും അത്രയും വിഡ്ത്തിൽ ഒരു തുണിയെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ നമുക്കത് ഇരുപത് ഇഞ്ച് അഥവാ നാൽപ്പത് ഇഞ്ചിലാണ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നത് ബാക്കിയുള്ള തുണിയെ വേറെ തുണിയൊന്നും വേസ്റ്റ് ആവാതെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ വിഡ്ത്ത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് എന്തായാലും എക്സ്ട്രാ വേണം നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുക കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെഗ് പാർട്ടിനോട് കണക്ട് ചെയ്യാനേക്കണം മുൻപ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇഞ്ചാണല്ലോ വിഴുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ക്യാൻവാസും കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ കട്ടിങ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ആംഗിൾ റൗണ്ടിൽ കട്ടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നോർമൽ നെക്കിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന ക്യാൻവാസിൽ നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതല്ലാതെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ റൗണ്ടിൽ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ക്യാൻവാസ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്ക് ക്യാൻവാസിനെ തയ്ച്ചു പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെഗ് പാർട്ടിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് ഈ ഒരു ക്യാൻവാസിനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ഓർഡർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചിൽ ഒരു ഇഞ്ച് ഈ ഒരു ക്യാൻവാസ് വരും ബാക്കിയുള്ള ഹാഫ് ഇഞ്ചാണ് നമുക്കത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി തയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാൻവാസ് ഇരിക്കുന്ന പോർഷൻ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നല്ല വശം നമുക്ക് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് തിരിച്ചു വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് എന്ത് സ്റ്റിച്ച് വേണേൽ കൊടുക്കാം അതായത് സിക്സ് ആക്ക് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത് ഭംഗിയാക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് സ്റ്റിച്ച് തന്നെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ സ്ട്രേറ്റ് സ്റ്റിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം ആ ഒരു എഡ്ജിൽ ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൂടെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നാല് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ആംഗിൾ റൗണ്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ഇതാ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തു ആ നാല് സ്റ്റിച്ചുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് ഇതാ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ നല്ല വശമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ നല്ല വശത്തേക്ക് അടുത്ത ലെഗ് പാർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശം ചേർത്ത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഒരു ക്രോച്ച് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഹാഫ് ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ ഞാൻ തയ്യൽ തുമ്പ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് ക്രോച്ച് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ലൈനിലും അതായത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നമ്മളിപ്പോൾ തയ്ച്ചെടുക്കുകയാണ് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഈ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ നമ്മളിത് രണ്ട് സൈഡിലും തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ക്രോച്ച് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആ തയ്യലുകളും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ തുണി ഏതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാൻറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടും കേട്ടോ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ലെഗ് പാർട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ക്രോച്ച് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മിഡിൽ നിന്നും താഴേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്ച്ചു തുടങ്ങ
ഇതാ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തയ്ച്ചിട്ട് ഒരു ലെഗിൻ്റെ താഴേക്ക് തയ്ക്കുകയാണ് ഒരു ലെഗ് പാർട്ടിൻ്റെ അവിടെ തയ്ച്ചെത്തി എന്നിട്ട് നമ്മൾ തുണിയെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ലെഗ് പാർട്ടിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്ക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും തുണിയെ തിരിച്ചു വെക്കുക സെൻറ്ററിലേക്ക് തയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സെൻറ്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഈ ഒരു തയ്യൽ അവസാനിപ്പിക്കുക ഇതാ നമ്മൾ വീണ്ടും സെൻറ്ററിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നീക്കിയിട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ബാൻഡ് തയ്ച്ചെടുക്കാം രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതാ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തു രണ്ട് പ്രാവശ്യം തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ ഒരു വിടുത്ത് ഇതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടുത്തേത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് അവിടുത്തെ വണ്ണം കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം ആ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് എന്നിട്ട് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കുക അതായത് മേലെ ചരട് കുറക്കാനുള്ള ഭാഗം അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് താഴേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് കൊടുത്ത മാർക്കിങ്ങിൽ നിന്നും താഴേക്കൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക വീണ്ടും തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് തയ്ച്ചു തുടങ്ങിയത് അവിടെ വെച്ച് നിർത്തുക നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പിനെ ഒന്ന് കൺസീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇഞ്ചാണല്ലോ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിരുന്നത് തയ്യൽ തുമ്പായിട്ട് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ആദ്യം മടക്കുക വീണ്ടും ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൺസിൽ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ചരട് കുറക്കാനുള്ള ഭാഗം തയ്ച്ചെടുക്കണം ഒന്നര ഇഞ്ചായിരുന്നു നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി കൊടുത്തിരുന്നത് ആദ്യം ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ കൊടുക്കാം
ഇതാ നമ്മൾ തയ്ച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റർ ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് സെൻറ്റർ ബാക്ക് ഇതായത് പോലെ ഒന്ന് നോച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ആ ഒരു സെൻറ്റർ ബാക്കും സെൻറ്റർ ഫ്രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും നമുക്കൊന്ന് നോച്ചിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പാർട്ടുകളും അതായത് ലെഗ് പാർട്ടും ആ ഒരു വേസ് ബാൻഡും തമ്മിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ലെഗ് പാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ക്രോച്ച് ലൈൻ വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതും ആ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഫ്രണ്ടും തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പിൻകുത്തി കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വേസ് ബാൻഡിൻ്റെ ബാക്ക് സെൻറ്ററും നമ്മുടെ ആ ഒരു ലെഗ് പാർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത ക്രോച്ച് ലെങ്ത്ത് വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതും തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നുപയോഗിച്ചിട്ട് ഇനി ആ ഒരു ലെഗ് പാർട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ അവിടെ നമ്മളൊരു നോച്ചസ് മുൻപ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഈ ഒരു വേസ് ബാൻഡിൻ്റെ സൈഡ് നോച്ചസും തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സൈഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പിൻ ചെയ്താൽ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലെഗ് പാർട്ടിൽ പ്ലേറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈവൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തയ്ച്ചു തുടങ്ങാം ഹാഫ് ഇഞ്ച് ആയിരുന്നു തയ്യൽ തുമ്പ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ തയ്ച്ചു വരിക ഇങ്ങനെ കുറച്ച് തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് പ്ലേറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് എത്ര തുണി അവിടെ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലേറ്റ്സ് ഒന്ന് ഇട്ട് വെക്കുക അതായത് തയ്ക്കേണ്ട നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കോട്ടൺ തുണി ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് പറ്റും കാരണം നമ്മളങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലേറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ ഫോൾഡിങ് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതല്ലെങ്കിൽ അതായത് വേസ് ബാൻഡിനോട് ചേർക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ ലെഗ് പാർട്ടിൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം തയ്ച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു വേസ് ബാൻഡിനോട് ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറെ രണ്ട് വീഡിയോസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് വേണ്ടവർക്ക് ആ ഒരു ലിങ്ക് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണേ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ തുണി ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടോ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലേറ്റ്സ് ഇട്ട് നോക്കുകയാണ് നമുക്ക് എത്ര തുണി ബാക്കി എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പ്ലേറ്റ്സ് ഇതുപോലെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചു നോക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പ്ലേറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തോന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ടൺ തുണികൾക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു സൈഡ് നോച്ചസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് നമ്മൾ എത്രയാണോ പ്ലേറ്റ്സ് കൊടുത്തത് അത്രയും തന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്കും പ്ലേറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ ഇതാ നമ്മൾ ആ ഒരു സെൻറ്റർ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു സൈഡിൽ വരെ തയ്ച്ച് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ സൈഡ് നോച്ചിൽ നിന്നും നമുക്ക് തയ്ക്കണം അപ്പം അവിടെയും നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കണ്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് ഒരു നാല് പ്ലേറ്റ്സ് ഒന്ന് നമുക്ക് വെച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഫ്രണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരു സൈഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പിടിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ബാക്ക് സെൻറ്റർ ആണ് അതൊന്ന് പിടിച്ച് നോക്കുക ബാക്കി ഇനി ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ തുണി ഉണ്ടോന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ തയ്ച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലേറ്റ്സിനോട് ചേർത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതാ കണ്ടോ അങ്ങനെ ആ ഒരു സെൻറ്റർ ബാക്ക് പിടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ ഒരു പ്ലേറ്റ്സിനും കൂടെയുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഫ്രണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരു സൈഡ്
ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്ലീറ്റ്സ് എല്ലാം ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു സെൻറ്റർ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ തയ്ച്ച് തുടങ്ങിയത് അവിടേക്ക് തയ്ച്ചെത്തി നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് തയ്യൽ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഇതാ നമ്മുടെ പ്ലീറ്റ്സ് എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു പാൻറ്റും നമ്മുടെ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചരട് കോർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഒരു സെൻറ്റർ ബാക്കിൽ ഈ ഒരു ചരടും ആ ഒരു പാൻറ്റും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡി